韩国电影、电视剧以及流行音乐一直是风靡亚洲的娱乐产物。近些年来，以 BLACKPINK 为首的女团进军欧美，许多韩国影视公司与奈飞合作，《寄生虫》更是斩获了奥斯卡。因此，近些年韩国文娱的市场价值也在一度攀升。作为韩国的支柱性行业，那些金字塔顶端的明星收入怎样呢？一起来盘点一下2024年收入最高的十位韩国男星和收入最高的十位韩国女星吧。下面是收入最高的十位韩国男星：十、刘亚仁， 1 9 8 6年出生于韩国大邱，他身高178厘米。2023年数据显示，刘亚仁的净资产约为1200万美元。韩国演员刘亚仁因热播剧《成军馆丑闻》而声名鹊起。从小长相帅气的他，高中时期就叛逆的离家出走，被星探发掘后，义无反顾的进入了演艺圈，凭借《暗恋》《拳击》《王座》《六龙飞天》和《老兵》等影视剧，成为了韩国叫做的当红辣子鸡。据悉，刘亚仁单集片酬高达42万 RMB。不过这家伙自毁前程。2024年年初认罪涉毒后，人气暴跌。九赵寅成，赵寅成1981年出生于韩国千户洞，他身高184厘米，模特出身的他外表自然不同凡响。截止2023年，赵寅成的净资产估计为1200万美元。赵寅成，韩国男演员的中流砥柱，曾在多部电视剧中担任主角，例如《那年冬天》《巴厘岛发生的事》《没关系》《是爱情啊》。等等，单场片酬为四十八万 RMB。八，池昌旭，池昌旭现年三十六岁，出生于韩国安阳市，身高一百八十二厘米。截至二零二三年底，池昌旭的预计净资产约为一千四百万美元。池昌旭是韩国娱乐圈为数不多出身平凡的明星，因主演日剧《再次微笑》而走红，其代表作《The K 二》《笑吧，东海》《奇怪的搭档》《奇皇后》等都在国内受到诸多影剧迷的追捧。池昌旭近些年不太活跃，单集片酬为三十万 RMB。七李生基，李生基出生于一九八七年，身高一百八十厘米。李生基是一位多栖艺人，有歌手、演员、主持人等多重身份，是韩国搜索次数最多的荧幕角色之一。其代表曲目有《因为你是我的女人》《你愿意嫁给我吗》等。李生基曾在韩国登顶，收入最高的演员前三，单集片酬四十二万 RMB。截至二零二三年底，他的预估净资产为一千六百万美元。六，玄彬，玄彬一九八二年出生于韩国蚕室洞，四十一岁，他身高一百八十厘米，曾被评为南韩最富有的男星第二名。玄彬的热门作品有《秘密花园》《三顺》《我的名字叫金》等，演技、口碑在韩国都名列前茅。单集片酬为六十万 RMB。截至二零二三年底，玄彬的净资产约为两千一百万美元。五。宋仲基，宋仲基出生于一九八五年，身高一百七十五厘米，他是韩国贵族艺人代表之一，从小家境优渥，短道速滑运动员出身。宋仲基因历史剧《成军馆丑闻》而声名鹊起，双宋曾是韩国最受瞩目的荧幕情侣，离婚后两人的事业都没有受到影响。据悉，宋仲基每集片酬高达一百二十万，截至二零二三年底。宋仲基的估计净资产约为两千五百万美元。四，李敏镐，李敏镐也是一名模特和歌手。一九八七年出生于韩国黑石市，身高一百八十七厘米，凭借《花样男子》中的角色在韩国广为人知，并为他赢得了多项奖项。后来又凭借《城市猎人》《继承者们》和《个人信仰》风靡亚洲。李敏镐首次主演电影《江南蓝调》，随后主演了首部中国制作的电影《赏金猎人》。当时有媒体报道，李敏镐在国内的出场费为四百五十七万，仅出场费。李敏镐单集片酬五十七万 RMB。截至二零二三年底，李敏镐的估计净资产约为两千六百万美元。三，李钟硕，一九八九年出生于韩国水源市，身高一百八十二厘米。截至二零二三年底，李钟硕的净资产约为三千二百万美元。李钟硕是首尔时装周最年轻的模特，曾出演。Doctor 异乡人、学校2013、匹诺曹和我能听到你的声音等爆款作品，单集片酬为三十六万 RMB。二苏志燮，苏志燮1977年出生于韩国首尔，身高185厘米，是韩国广受好评的演技派男星。到2023年底，苏志燮的净资产约为四千一百万美元。苏志燮也是运动员出身，曾在全韩运动员中拿到过蛙泳铜牌，曾主演《对不起，我爱你》。主君的太阳，幽灵。
只有你》《天桥风云》《玻璃鞋》等经典作品。苏志燮每场戏单集片酬四十八万 RMB。一、金秀贤在收入最高的韩国演员中位居榜首的是金秀贤，其主演的《梦想成真》《拥抱太阳的月亮》《来自星星的你》和《制作人》都是创收视纪录的爆款。金秀贤在二零一三年、二零一五年和二零一六年分别名列。福布斯韩国权力名人榜第四位、第二位和第五位，他每集片酬高达一百二十万 RMB， 随后成为韩国片酬最高的荧幕巨星。截至二零二四年，金秀贤预估净资产约为一十七亿美元。接下来是收入最高的十位韩国女星：十朴信惠。朴信惠去年她每集的片酬大约两万两千美元左右，她还与 Valentino 和 Prada 合作了多个广告。可想而知，他赚了多少钱。福布斯韩国权力名人榜，二零一五年将他排在第三十三位，二零一七年第十二位，二零二三第四十位。九神敏儿，这位女演员的演技堪比一流，许多人都喜欢她在电视剧《OH 我的维纳斯》中的角色。她与苏志燮共同主演，她还应在电视剧《我的女朋友是九尾狐》和《明天与你在一起》中的角色而闻名。他每集的报酬为两万七千美元。巴普宝英，她不仅多才多艺，而且很漂亮。她以其非凡的演技而闻名。她非常有才华，几乎每个角色都获奖。她的电视剧《Oh My Ghost》深受很多人的喜爱。她还出演了《狼人男孩》《丑闻制造者》和《婚礼当天》。她是韩国收入最高的女演员之一。她每集的报酬为两万七千三百美元。七孔孝真，她被认为是韩国最有才华的女演员之一。她出演的所有剧集都取得了成功，她也被称为收视率女王。孔孝真还出演了《没关系是爱情啊》《山茶花开时》《花美男拉面馆》和《问星》。她每集的片酬为三万六千五百美元。六金泰熙，金泰熙是一位出色的韩国女演员，有人称她为女神。多年来，她的魅力始终如一。她毕业于首尔国立大学，证明了她既聪明又有魅力。天堂的阶梯。哈佛的爱情故事，我的公主是她知名作品。一九八零年出生的她依然是最美丽的，也是二零二四年收入最高的韩国女演员之一。她每集获得三万七千美元的报酬。五合志愿，何志愿原名田海玲，以饰演反派身份出道，但她出色的表演为她赢得了与主要女演员相同的关注度。她出演了《查姆》《黄真一》和《齐皇后》《巴厘岛的故事》。二零一零年。他和玄彬在《秘密花园》中担任主角，该片创下了多项至今仍然有效的电视剧记录。一九七八年出生的何志远是二零二四年收入最高的韩国女演员之一，她每集的报酬为四万五千美元。四崔智友，她曾出演过许多戏剧，扮演过各种角色，但她最出名的是她在《美丽的日子》《冬季恋歌》和《天国的阶梯》和《托旅行箱的女人》中的角色。崔志友曾获得包括百想艺术奖在内的多个奖项，他每集的报酬为四万六千美元。三里英爱，他因在电视剧《大长今》中的角色而闻名。他一如既往的美丽。他在一九九三年的电视剧《你家的老公如何》中首次亮相，并在 SBS 电视剧大赏上被选为最佳新人女演员。他曾出演过各种电影和电视剧，如《他们的拥抱》《巨景一》《异梦》等。他的演技获得了多个奖项。并且是韩流的顶级明星之一，他每集的片酬为五万美元。二宋慧乔，他出演过很多著名的电视剧，其中最成功的是《我心中的秋天》《那个冬天》《风吹》和《太阳的后裔》。二零一七年，他在《福布斯》杂志的韩国权力名人榜上排名第七位，二零一八年排名第六位。他的电视剧在国际上的成功，使他成为韩流的顶级明星。他每每集的片酬为五万四千四百美元。一拳智贤，十五岁时，他为一家时尚杂志做平面模特，算是首次亮相。他在二零零一年的电影《我的野蛮女孩》中出演后，声名鹊起。全智贤在电视剧中的表现一直让他备受赞誉。目前是韩国最好的女演员之一。他每集的报酬为九万九千九百美元。当然，这份排名仅供参考，数据也来源于韩国财经媒体的统计。毕竟这些演员的真实收入、隐藏收入存在差距，大家是不是也很意外？这些明星的代表作有许多在国内声名大振，一部戏下来也很难破千万，而国内许多大牌动辄片酬过亿，更是被观众评为日薪二百零八闷。而且韩剧和美剧相似，比较精短，很少四十集、五十集的备案，单集片酬没有可比性。对此大家怎么看？